好汉做事好汉当，娄子是我捅下的，我找荣中堂自首去。哼，老子是什么来历？我倒要看看那帮搞黑状的，能把老子告下个球蛋来。哎，兄弟，这事儿动静闹大了，只怕李中堂也不好出面。那我这一百多斤就交给他们了，要杀要剐随他们的便。哎，我不会连累你们的。兄弟，你这是说的什么话？哦，你是个讲义气的汉子，我袁世凯就是出卖朋友的小人。我就实说了吧，为了这事儿，我不光准备丢掉这顶乌纱帽，就是上刑场，哥哥也陪你走一遭。兄弟，话虽这么说，可事情也不会严重到这种份上，啊。呃，到时候你就一口咬定是自己喝醉了酒，什么也不知道，他们拿你就没有什么办法。呃，这边呢，袁大帅会豁出命来救你的。还有，李中堂虽然不能出面，可他们总得给老爷子一点面子吧。小战练的是新军，和你们上午看到的淮军不同，他完全是按照西方的军事方法训练的。哦、oh, ， excellent， that's rather interesting。这让我十分感兴趣。啊？ Is their commander not Chinese？ 难道他们的司令官是洋人吗？ Uh, 他们的统领，也就是你们的司令官，是暂时由一个叫袁世凯的担任。What do you mean by temporary？ 你说的暂时是什么意思？呃，也就是。你们的代理司令官嘛？举手，林哥！快走，林一！举手，林哥！快走，林一！卑职徐世昌，恭迎中堂大人。袁世凯呢？禀中堂，今天正好是给士兵发饷的日子，袁按察离不开，有失远迎，请中堂见谅。给士兵发饷，主帅还要动手啊？啊？看来这袁世凯是要让我们瞧稀罕了啊！快走，林一！快怎么只有几百人呢？禀中堂，为避免混乱，确保饷银发到每个士兵手里，按察使规定他们以营卫建制来领饷银。嗯，现在领饷的是宿舍炮队。贝斯福将军对这种琐碎的事情也很欣赏吗 ？Do you consider this a minor issue? No, this is very detailed work. It shows that General Yan is very honest, and in addition, it makes it practically impossible for others to pocket the soldiers' pay. As for I know, one of the reasons for the weak military forces in your country. Is that the soldiers don't get their due? But General Yuan has done an excellent job. Look at these soldiers who get their pay. Do you doubt their courage to fight for the country? Now you see, this is not a minor issue. This is a major issue. If the men don't receive their pay, how can they possibly fight? This is very important. For all military men, all men get paid. Beiyang, Xin 
建陆军列队完毕，请奉旨钦差、兵部尚书、新建陆军最高统帅荣中堂，检阅。开始吧。Mr. Rong Lu, I must congratulate you. Under your leadership, your country now boasts an elite army, even by Western standards. 贝斯夫将军谬讲了，这都是袁世凯他们的努力，和我没什么关系。No, no, no. I've received a letter from General Wen Chikai. He said he would not have this army without you. You are everything to them. This is what he told me in his letters. Hmm. He says this is based on the Chinese respect for his authority, and not a fact. But it is not true. 这么说，强奸民女、滥杀无辜的事，是你一人所为喽？是我，我喝醉了酒二位御史，随我来小站已好几天了，阅兵也阅了，这克扣军饷、滥杀无辜的事儿也查清楚了。你们说，该怎么办吧？但凭中堂大人处置。袁世凯，这事儿就交给你办了。我早就跟你们说过，你们要遵纪守法，服从长官。我不愿看到，我不愿看到这把枪射出来第一颗子弹，就射到自家兄弟身上。
，这兵嘛，练得还行啊，就像一群家养的鸽子，一声呼哨，说放就放，说收就收啊，好看，嗯，还是用了心思的。可马三俊的事儿，北中堂那儿你如何交代呀？中堂大人对卑职说过：“此中堂不是彼中堂，彼中堂也就是此中堂。”中堂大人。先干着吧，刘德福到，张文彪到，徐六娃到，张富贵到，李德明。凉了，咱们回屋吧。爷，咱回屋吧。红儿啊，跟着我，委屈不？爷，三群哥是怎么死的？苏东坡有朝云姑娘，我李鸿章有红儿姑娘，老天待我不薄啊！哎。拿过来吧。这是怎么回事？禀真主子，这是内务府孝敬真主子的。哟，这内务府还知道有我这个人儿啊？这太阳是打西边出来了吧？皇后那边送什么了？禀真主子，皇后那边没送。太后那边呢？太后那边也没送。那好吧，你们的心意我收下了。内务府几位管事的公公说，以前有好多对不住真主子的地方。还请真主子多担待。放心，我若是那般嫉妒小常的人，你们的日子恐怕早就难过了吧？奴才明白。哎哎呀，慢点慢点哎呀，珠子珠子，怎么能慢点呢？哦，讨厌！哎呀，珠子，哎呀，珠子，哎呀。跑！放开！让你跑！放开我！哎
，珠子。什么珠子？今儿个内务府给臣妾送了一颗珠子。嗯，这帮奴才们呢，试看太后就要颐养天年了，皇上真正掌权了，才赶着过来巴结我。嗯，可皇上，您瞧，还是没有太后冠冕上那个大。你怎么能和他老人家比呢？比比又怎么了？况且，他现在整天在园子里待着，又很少出来。今后啊，终归还是臣妾出来的时候多。哼，真要到了该出面的时候啊，论名分，恐怕也轮不到你吧。哎，名分，这天下不在名分之内的事也太多了吧。你这话什么意思？皇上，若论名分，当今做主的应该是皇上，可现在放肆！臣妾自以为是皇上的贴心之人，才敢这么放肆的说出这些话来。皇上，您想想。自您登基之后，事无巨细，件件事情都要请示太后。臣妾真的不知道什么时候皇上才能……住嘴！皇上，皇上你要真是朕的贴心之人呢、啊，你就不会说出这样的话来，来戳朕的心窝子。都是翰林院送来的。今天奉旨召开各省藩台、孽台财政会议，由翁师傅主议。赔款日急，两万万两白银，压得朝廷喘不过气来。各都府呈上来的财政奏报，却几乎全是亏空。各位翻台、孽台情况最明。今日之会议，便是检索各省的财政。啊，翁师傅知道，连续三年，华北五省大旱，山东旱情最重，连茅草都干死了，更甭提粮食了。哪还有人上交农税呀、啊？那农人都哪儿去了？呃，老弱的逃荒。青壮年他练拳，练拳，干什么？呃，杨教士把好地全征去盖教堂了，还趁机诱导饥民入洋教，有的洋和尚啊还勾引妇女，他仗着有钱，啊，老百姓切齿痛恨呐。洋人的事儿要小心，不要生出事端来。嗯，回去告诉玉贤
，要好生督导。咱们还是议政题吧。江苏呢，我大清的纺织业，江苏为最啊。这怎么现在也是个亏空呢？江苏的纺织业已经垮了，垮了。哎，去年江苏不还向朝廷公布了吗？那都是库存的。这几年农家已经不再织布染布了，所以今年要是再要江苏供布的话，就没了。别卖关子了，为什么呀？成本太高，产量少啊，产量少就卖的贵，卖的贵就没人买，这没人买，也就没人做了。那穿什么？穿洋布啊！您瞧，卑职这身官服也是洋布做的，不但价格便宜，这布料也好啊。你就洗吧，怎么洗都洗不掉色。你瞧，土布怎么比得了啊？莫仗他人志气。<笑>那为什么呀？咱大清的土布，也有他洋人比不了的呀。翁师傅说的是，可是，这精工的手织手染，那价格可就贵了。呃，您瞧，就算是普通的土布。一户农家织也要织上好几天，可是人家洋人的工厂，那织布的全是机器，这洋机器一台啊，一天就能织上百匹。这市场上卖的全是洋布，现在江苏就有这样的洋工厂数十家，机器数千台。哎，这个还不说，就是咱们土布吧，颜色也就是那什么呃，皂色啦、蓝色啦、红色，那都是土颜料染的，一洗就掉色。可人家那洋布。哎，品种多，花样齐全，色彩喜之不去。温师傅啊，您要是买布，您买谁的呀？我才不买洋布呢。好、啊哦哎，呃，云贵呢？快快快，云贵呢？哎呀，叫你呢，快点。哦哦，卑职在。没歇息好吧？是。哎，前年议事啊，翁师傅说，呃，卑职下次再来呢，呃，就坐火车。可卑职这次来，又走了四十多天。嗯嗯，我看，大家先吃饭吧。皇上，这是军机处呈上来的折子。啊，先搁这吧。这。啊，对不住大家了，饭菜很简单，可诸位不知道。皇上也吃这个工部主事康有为，三臣金上。皇上，国事不可为一非一日，再不变法，维新国事，国将不国。皇上，新政一日不举，国事一日难为，大法一日不变。大清一日不宁啊！西洋、日本，法变在先，国强在前，多加借鉴，唯我法界，我大清方有自强之日啊！微臣不才，唯有忠肝热血，以报皇上。西洋、日本，变法在先，复国在前
多为借鉴，以法为戒。我大清必有自强之日。亲爸爸，您瞧，康有为这话说的多好。说的是不错呀，可是变法不是小事。光有个慷慨激昂，那是没有用的。不光是说说，康有为可是个数学通才，他与法律、杜之、学校、农商、海军和陆军等等新政之法，他无所不知。还有他所言论的变法事项，条条都有下手的地方。这么说，你是下了决心了？请亲爸爸恩准。本来嘛，你是想做什么，不想做什么，我是都不管了的。可这个事儿是大了点儿，你起来说话。亲爸爸答应儿臣，儿臣才。<笑>你呀、啊，你是怕我不准。当年，咱们大清的同志中心那是怎么来的？你六叔和李鸿章办了三十多年洋务，他们也是变法嘛。变法是我的夙愿，只要能够使国家富强起来，你尽管放开手脚，尽管去做，我绝不干涉。儿臣叩谢亲爸爸。起来，今儿个。既然把话说到这儿了，我索性就多说几句。变法是大好事，可是我要告诉你，却是急不得。做吧，大清呢是有病，下一剂猛药或许有个转机。不过，治大国如烹小鲜。一定要小心翼翼，翻云覆雨可是不得了啊！不然是要出大事的。请亲爸爸多嘱咐儿臣。看来你是想重用这个康有为。儿臣是这么想，可他是个六品主事，请亲爸爸恩准儿臣特旨召见。见不见呢？你自个儿拿主意，可是用不用它？皇上要记住了，这变法变法，不怕做错事，就怕用错人。请亲爸爸明示。其实呢，也就是一句话，不管你怎么变法，用什么人，都要记着。这江山是咱们大清的江山。翁师傅，头两份上书呢？臣早就备好了。为什么不呈给朕？呃，康有为语多狂悖。呃，翁师傅。狂悖与否，朕心里自有定论。皇上，请翁师傅给朕取来。皇上，朕要看。臣遵旨。昨天，太后对朕说。只要不违背祖宗大法，我大清变法之事，朕可自为之。我大清的朝政不变不行了，我大清的积习不改不行了。可这政该怎么变，法要怎么改，你们大家都要禁言，不可敷衍色泽。奴才领旨，臣遵旨。皇上
翁师傅，你见过康有为吧？呃，臣没见过康有为。不对吧，翁师傅？朕记得你见过他呀，你还跟朕说他的才干胜你十倍呢。嗯。啊。嗯，臣子发现康有为乃狂悖之徒，就，就，就再也没见过他。<咳>要是朕想见见他呢？臣不知他在何处。奴才听说康有为回了广东。传旨，着康有为迅速来京，朕于本月二十八日召见。臣领旨，你们都退下吧。呃<笑>我早就跟你们说过，皇上英明通达，皇上就是皇上。皇上若是召见老师，证明朝廷啊要实施变法了。对呀，卓如，哎，快去收拾东西。好，咱们马上进北京。是，老师，那我们呢？啊、对呀、啊，都去，都去，都去。好，快去收拾。走走走走走。走走哎，卓如啊，哎，徐亲在日本帮着孙文办的学校怎么样？哦已经开学了。另外，孙文先生同意老师的决定，把中山学堂改名为大同学堂。马上给徐钦发电，不管他用任何办法，立即和孙文划清界限。老师，去吧。广仁呐，哎，哥，你也别在这儿守摊子了，跟我一块儿去北京。哎。<笑>干什么？下去！你们这是干什么？干什么退？退干什么？干什么？干什么？下去！干什么？退什么退？你们哪个是康有为？你干嘛？鄙人就是康有为。你就是康有为？鄙人就是康有为。我们奉上司的命令，见到康有为带走。奉谁的命令？奉袁世凯、袁大人的命令。卓如，你和广仁先进京安排一下。放心，耽搁不了多久，我随后就到。咱咱们跟您一块儿去吧，好吧。带路，走。哎哎，小心点儿。是哪个呀？是哪个这么对待康先生？拉下去，打四十军棍，慢。他们是奉命而行，恐怕这错不在他们吧？那就是世凯的不是了。嗯，袁大人果然是豪杰。<笑>不过，你也把我吓得够呛哦。还不赶紧，赶紧向康先生赔罪。康大人恕罪。算了算了，康先生，请，请。世凯给先生都预备下了，又不我必九重龙红雀。千丈呼浪雪，我举着单刀赴会死在春舍，这不是江水，而是热念，流不尽的英雄血。
，见笑，见笑，见笑。康先生慷慨激昂，果然是一代雄杰。哪里哪里，一介书生，唱唱罢了。要说动真的，还得大帅这般人物啊。哪里哪里，康先生一直比横扫千军，我这小站七千人马，还不够康先生七扫八扫的。<笑>来来来，康先生，请。好，皇上恩旨召见，康先生必有所陈。那是一定的。啊，如果大帅有什么陈奏之事，康某愿意代劳。多谢康先生。康先生，石凯自从看到了这张《列强瓜分中国图》，我简直气疯。先生，请看，这俄国雄想瓜分我东三省，这日本想要我辽东、山东，且已占领了台湾，这欧洲列强垂涎欲滴于我长江南部。我大清在列强的爪牙之下，国将不国。先生必见我皇上，世凯别无所请，请先生将这张图献给皇上，并请皇上颁旨。我大清每省各练精兵三四万，强我大清，抵御列强。魏廷啊，满腔忠义呀、啊，有为有。多一知己呀六爷，你好好养病，朝中的事情不必挂念，有我们娘儿俩好歹的对付着。皇上还有什么话要对你六叔说吗朕还想问六叔一件事儿：朝廷这些文武大臣，谁堪大用啊？李鸿章、张之洞，家务战败。李鸿章虽然要负主要责任，但他是警世致用之才呀、啊，久经磨练。不是那种就会耍嘴皮子的人能相比的，而且统治光绪两朝，几乎所有大事，李鸿章都是躬身入局之人。<笑>